Consciousness Movement, een jonge organisatie die gericht is op het bevorderen van het bewustzijn van de samenleving. Deze organisatie is opgericht op 22 februari 2019 en verzorgt elke dinsdag sessies om zo de bewustwording binnen de samenleving aan te wakkeren. Meneer Kenneth Sloten en Ronnie Schal vertellen u meer over deze organisatie. Uh, compleet te zijn, de naam is Papa Anton de Kom, Suriname Consciousness Movement. Dat wil zeggen dat wij uh, in bewijzen van voortzetting van de, de strijd van Anton de Kom uh, voor het uh, realiseren van zijn uh, idealen, uh, zoals hij dat zegt, uh, hebben opgepakt. En het heeft er allemaal mee te maken dat papa Anton de Kom een Surinaamse mens bewust wilde maken van wat ze zijn, wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe moeten gaan. En dat werk heeft hij niet kunnen volvoeren. Het is, uh, uh, helaas is hij heel vroeg uh, uit ons midden gehaald. Na 47 jaren is hij uit uh, die, die gemeenschap gehaald, overleden in een concentratiekamp. Uh, maar papa de Anton de Kom die wilde de Surinamers verenigen en bewust maken. Dus het woord consciousness in onze naam heeft dus daarmee te maken. Het voltrekt zich in Suriname en uh, het is een beweging. Wat dus betekent dat we uh, willen dat de effecten van ons handelen... Uh, zich beweegt in alle richtingen, in alle regionen van dit land. Uh, er is geen enkele beperking in uh, hoe ver het, tot hoe ver het zich strekt. Er is geen enkele beperking in wie er allemaal in betrokken wordt. Er is geen enkele beperking in welke organisaties er mee, erin meegaan. Vandaar dus uh, het woordje movement. En, uh, dat van papa Anton de Kom dat ervoor staat, geeft al aan dat het uh, zijn idealen zijn. En meneer Schaal, uh, van waar de naam Consciousness Movement? Meneer Sloot heeft het zo'n beetje al uitgelegd. Om een, om een simpel voorbeeld te geven. Mijn kleindochter die zit, die is 13 jaar oud en die zit in de eerste Milo. En ze kwam uh, van school, middag van school, uit school. En ze was helemaal, moet ik het zeggen misschien, gefrustreerd van een geschiedenisles die ze dus toen gehad had. En ze zegt tegen mij, opa, ik, 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 ik kan me niet voorstellen dat ik geschiedenis krijg alleen maar van, van Nederland, alleen maar van Europa. Wanneer krijgen we nou eens eigenlijk geschiedenis van, van, van Suriname? En dat heeft me dus toen aan het denken gezegd, hoe kan dat nou? Ik ben straks 61 jaar en de geschiedenis die ik toen gehad had op school, over die piraten, ja. uh, uh, Piet Heijn enzovoort, die uh, de kolonies en, en afkingen en roven en, en noem maar op. En dat wordt mijn kleindochter weer dus, dus, dus bijgebracht in plaats van dat ze te weten moet komen wie de helden zijn van Suriname. Ja. En we kennen onze helden niet, we weten niet wie onze helden zijn. En de idealen van, 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 van papa de kom zijn gedachten goed. Die, moeten, die, die, moet, die moet blijven voortleven, die moeten we voortzetten, zijn strijd, die moeten we voortzetten. Om de Surinamer, omdat hij was voor alle Surinamers, ongeacht, ras, kleur, geloof, noem maar op. Hij was er voor alle Surinamers. En die, die eenheid probeerde hij te borgstelligen, maar het is hem niet gekund door de, de kolonisator. En hoe doen we dat? Ik stelde die vraag daar net al, hoe doen we dat? Dat willen we doen, dus daarom zeg ik, het is, het is open voor, voor degene dus die, die, die uh, weet van hebben over de geschiedenis, over zaken die zich voltrokken hebben in Suriname, over de helden van Suriname. Dat ze erbij betrokken worden, zodat we dat kunnen overdragen aan onze kinderen. Ja. En aan de, aan de gemeenschap, aan de Surinaamse gemeenschap. Zodat wij, dus, zodat wij onze helden, en op allerlei gebieden, op sportgebied, cultuur, etc. Dat we nu eindelijk gaan beseffen... Dat we bewust gaan worden van, van, van wie we zijn als Sanaman. Want we kunnen schreeuwen I love you. 
Maar die eil op zijn gedachten die moet zich beter gaan profileren. Om het, het moet bewezen worden van Aimi loop niet aan het andere. Ja. Ja. En wat mag Suriname verwachten van de organisatie? Dus de organisatie heeft als doel ook om door middel van lezingen, door middel van lezingen en activiteiten te organiseren. Om uh, het bewustzijn van, van, van de gemeenschap. Te vergroten op allerlei ja. gebieden. Suriname mag verwachten dat we gaan blijven aankloppen en aandacht vragen voor allerhande vraagstukken. We gaan het bewustzijn van de Surinamer blijven triggeren over aangelegenheden Suriname rakende. Ja. Omdat we uiteindelijk willen dat Suriname vooruitkomt, dat Suriname zich ontwikkelt. En we doen het met brieven, we doen het met interviews. We hebben op de zondag, twee keer in de maand, de tweede en de vierde zondag, hebben wij van vijf tot zes op de SRS een uh, radioprogramma waarin we ingaan op dit soort van uh, uh, aspecten, dit soort van vraagstukken. Mm -hmm. Er gebeurt zoveel in onze, in onze samenleving en iedereen neemt het voor granted. Maar we komen er niet als natie als dat zo doorgaat. En wij willen als bewustzijnsorganisatie het bewustzijn van de Surinamer triggeren om daar verandering in te brengen. Zodat we andere mensen worden, zodat we van elkaar gaan, gaan beginnen te houden. Niet als in de zin van uh, ik als man, jij als vrouw, maar als brada en een sisa. Ja. Weet je, als brada en een brada. Uh, we zijn een volk dat men heeft verdeeld in etnische groepen. En daar moeten we uit komen. Omdat je geen enkele ontwikkeling brengt met die etnische verdeeldheid. Ja. Toch? We moeten een natie worden. We moeten naar elkaar toe groeien. En we moeten samen met elkaar dat ding doen. Weet u dat we na 43 jaar, want even lang zijn wij onafhankelijk. Uh, en als ik u dat vertel, dan gaat u zeggen van inderdaad, ja, die behoefte is aanwezig voor een consciousness movement. In 43 jaar is er niks gedaan aan het veranderen van dat etnisch gedoe in Suriname. We hebben nog steeds etnische partijen die gehandhaafd worden in dit land. En het volk verder verdelen. Ja. En heel wat leugens aan het volk vertellen. Alleen maar om in aanmerking te kunnen komen voor een zetel. Wanneer gaat het ophouden? Voor 1975 gaat het in principe al moeten ophouden. Maar de kolonisator hield dat in stand. Nou, na 1975 hebben we die kolonisator toch niet meer. Dan zijn wij het zelf die het in stand houden. En de consciousness movement zegt, word je ervan bewust. Het is noodzakelijk dat daar verandering in moet komen. Noem die mevrouw niet meer een Koli vrouw Of een Hindustani vrouw. Of noem die man niet meer een Japanese man. Of een Sneese man. Noem die winkelier niet meer die Chinees, maar praat over Sranamans. Dat is wat wij als consciousness movement willen brengen in de Surinaamse samenleving. En dat is een hele mooie beweging, maar dus gaat... Ik wil even aanvullen, het gaat ook om het feit dus dat je, je ziet, als je kijkt naar onze jonge mannen, soms jonge vrouwen ook, die soms uh, een, een, een trend, een mode overnemen, waar ze niet eens weten waar het, waar het vandaan komt. En een simpel voorbeeld, ik had het al gezegd in onze eerste een radio uh, uitzending op uh, 14 april. Het gaat over uh, wat ze noemen zeggen. Als je, als je rondloopt, als je kijkt, dan zie je vaak die jonge mannen hun, hun broek onder, ja, onder hun ja, bel. Geloof, geloof. Maar dat, dat komt uit de slavernij. En, en, en ze weten het niet. En ik ga eerlijk zeggen, ik vind dat zo verwerpelijk. Dat onze jonge mannen niet eens weten waar het vandaan komt. En je neemt de mode over, je neemt iets over, je neemt de trend over. En je, 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 je weet niet dat het een vernedering is van je voorouders. Wat, wat deden uh, die, de, 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 de slavenhouders? Die, uh, die homo-slavenhouders, wat deden ze? Ze verkrachten onze jonge mannen. Ze ver, die jonge mannen werden gewoon verkracht. En ten teken daarvan, en als teken daarvan naar de andere homo-slavenhouders moesten dus die jonge mannen zeg maar hun broek onder de kont zetten zodat die anderen kon weten van oké okay, dus daar is de toegang al vrij en je ziet het overal je gaat je, je gaat naar de je gaat naar de uh, je gaat naar de je gaat naar de stad je gaat naar de winkels je pakt een bus 
Iemand komt, een jongeman komt de bus in, broek helemaal onder zijn kont, heel erg slordig. En ik denk dat we dus uh, onze overheidsinstanties en andere instanties ook uh, uh, die awareness moeten geven. Van kijk, als iemand die netjes gekleed is, dan moet je, je, moet je de persoon gewoon de toegang uh, weigeren. En zeggen van als je netjes gekleed bent, dan pas komt hij binnen. Kijk maar naar onze bankinstellingen en, enzovoort. Mm. Dat daarop gewezen wordt van hey, ga je netjes kleden, anders, kom je dus, uh, anders word je niet geholpen. Dus ik blijf dit ding benadrukken, omdat onze jonge mannen, onze zonen, onze jongens, ze weten niet dat het, dat het, uh, dat het een verwerpelijke gedrag is, uh, de mode die ze hebben over. Maar het is geen mode, want het komt uit de slavernij. En wat, wat gaat de organisatie doen? Wat is de volgende activiteit om die bewustzijn uh, duidelijk te maken bij de Surinaamse samenleving? Elke activiteit van ons zal daarop gericht zijn. De 28ste april aanstaande hebben we weer een radioprogramma. En in het programma van de 28ste willen we, omdat het twee dagen voor 1 mei is. 1 mei is zoals u weet de internationale dag van de arbeid. Willen we in dat uurtje aandacht besteden aan de arbeidersklasse. Omdat we ook opvattingen hebben daarover omdat we ook vinden dat het bewustzijn van die Sranaman op dat stuk moet veranderen. In Suriname nemen we genoegen met alles. En dat is verkeerd, dat is niet correct. Als we verbetering willen hebben, moeten we een keertje kiezen voor, voor zaken. En verbetering voorop stellen. En niet als schapen dingen blijven accepteren en dingen blijven doen omdat anderen het voor ons gedaan hebben. Ik wil even nog even yeah. iets aangeven in het verlengde daarvan. Uh, als ik u een vraag ga stellen, ik, mag ik u een vraag stellen? Ik stel u een vraag. Als u gaat kiezen, waar, waarvoor kiest u? Kiest u voor de waarheid of kiest u voor traditie? De waarheid. Oké. Okay. En het verlengde daarvan wil ik aan broeder Sloten vragen om uh, dat even te stressen van het standbeeld van Kwaku. Oké. Okay. <laughs> We zijn... Uh, in Suriname hebben we traditie. Yeah. Op een gegeven moment uh, hadden wij 100 jaar afschaffing van de slavernij. En de Nederlandse overheid heeft toen een standbeeld gekocht bij een Surinaamse beeldhouwer. Meneer Klas. En dat standbeeld hebben ze op de hoek gezet van de Redmondstraat. Met een uh, hekje erom en zo. En we kennen het allemaal als kwak. Yeah. Dat is de naam die eraan gegeven is door de beeldhouwer. Omdat Kwaku de naam is van die dag. 1 juli 1863 was een woensdag. En woensdag is in een van de Afrikaanse talen Kwaku. Oh. Nou hoor ik mensen zeggen hier in Suriname. Eh, Kwaku was een dappere uh, uh, slaaf die zich verzette yeah. tegen slaven. Yeah. Is toch niet waar? Er, zal, er is inderdaad zijn er kwakkoes geweest die slaaf waren en zich verzet hebben tegen slavernij. Maar dat wat daar staat, is niet die kwakko. Begrijp je? En wij vinden dat je uh, op moet ophouden met die traditie, want die traditie vermengt jou. Die traditie geeft niet de werkelijkheid en de waarheid aan. Terwijl je moet kiezen voor wat, wat is waar. We moeten ons niet laten zoet houden door dingen. 1 juli bijvoorbeeld. Het moet geen feestdag voor ons zijn. Waarom feesten we op 1 juli? 1 juli is een, een, een moment dat gekozen is geworden door de koning van Nederland. Om slavernij aan, af te schaffen. Niet in het belang van de slaven. Maar in het belang van het koninkrijk Nederland. Zij is slavernij afgeschaft op de Nederlandse kolonies. En waarom vieren we dat? Want ze zijn toch doorgegaan met de verkapte vormen van slavernij. Eerst was het tien jaren staatstoezicht, dan waren het contractarbeiders. En wij vieren dat, kun je je voorstellen. Dus wij moeten een keertje uit die traditie stappen van dingen vieren en de dingen goed gaan beschouwen. En jullie moeten we goed beschouwen. En voor mijn part, lezingen houden overal in het land, op alle instituten. En die gemeenschap vertellen wat de werkelijke betekenis is van 1 juli. 1 juli is geen kitty kotti. Ja. 1 juli is afschaffing van slavernij. Want die ketenen waren nog niet gesneden. De mensen gingen nog gebukt onder slaven toestanden. 
Mag ik, mag ik een, een as, ik weet niet of het als afsluiting kan, een, ja, een gedicht ja. van uh, een stukje van, van Anton de Kom. Ja. En hij zegt, als een vogel in de lucht, liever wil ik vrij zijn. Zij het dan als vogel vrij verklaard, dan een stuk vuil, een dweil voor de witte. Dat is een krachtig gedicht. <laughs> en daarom zeggen we ook als, uh, als movement, om dat gedachtegoed van Anton de Kom, dat moet voortgezet worden, zijn strijd moet voortgezet worden. En daarom hebben we ook onze, onze leuzen, onze slogan. En die luidt, Papa de Kom, a strijd voor jou, Egodoro. Les peki Papa de Kom, a strijd voor jou, Egodoro. Les peki Papa de Kom, a strijd voor jou, Egodoro, Grand Tangi.